Salutare frații mei peloponezi! Ne-ați vrea să știți cum miroase mașina. Am luat niște mâncare de la market, de aia deja preparată. Am fost în, în criză de timp astăzi. Mamă, și e caldă și miroase... Am putut dat o mașină. E zi bine, să... Bine, aerul oricum merge. Dar te rupe. Și n-am nici să o bag în frigider așa fierbinte caldă, n-am cum să o bag, e evident, nu? Păi... Azi am început la ora 12, mai devreme cu o oră de ieri și merge în altă de sigur nu ajung la Stoxley, sau sper să nu ajung la Stoxley, pentru că am dat băldecă, deci sunt sigur, bine, nu se poate schimba, dar nu ajung sigur, sper, <laughs> nu ajung sigur, sper. Uh, avem un double decker, merge în altă la Asda, o să fim în întârziere, n-am ce să fac, 13... 35. Uh, da. Și iar e care te cași pe tine. Și nu știu să vă mai zic. Uh, bă, m-am lovit de un refuz grav aici în firmă. I-am întrebat că pot să ridic și eu drona. Uh, să fac decât două, trei poze înainte să plec. Gen parcare de unde ridic uh, vagoane. Și mi-a spus că nu. Pentru că e trafic, vin camioane, șanteri, merg în viteză, e tăcă, e tăcă, e tăcă. Deci, nu știu cum se fac, o să văd, o să mai vorbesc cu... Acum am vorbit cu unul aici, de sus la dispecer, probabil de aici nu am nicio treabă, dar o să, vezi, o să vorbesc dacă e să vin în weekend, să trag, să trag niște cadre și să vorbesc cu managerul din față, dar sigur mă lasă. Mă eu după ăștia. Am început la ora 12 și am primit jobul la 12.20. Avem descărcare la ora 3, deci să fiu în întârziere. 6, 1, 7, 4, 3, 8, 6, 1, 7, 5 Și o să vă mai spun ceva După ce plec de aici, probabil pe M1, pe portea de lucrări, că n-a știu, mai vedeți și pe ceva A, la, 5, la 3 jumate, s-ar putea să la timp Așa că să înceapă ziua de marți, haideți cu mine, haideți să trucărim Haideți să dăm la mâinile lui Dragnea, haideți la mâinile lui PSD Haideți să dăm la mâinile și lui Răzvan <laughs> Haideți cu mine Băi, frații mei peloponezi, s-a gândit și firma mea, în 2018, să recompenseze și a șoferii pentru condusul economic. <laughs> în 2018. Bine, încă nu e nimic stabilit, doar sunt planuri. Băi, vreau să vă spun că de ieri avem pe telefon o aplicație. Șoferii de camion știu despre ce vorbesc, se numește Dina Fleet. Dyna Flight, Dina Flip, cum vreți voi să-i spuneți. Camioane Volvo, sau cred că, bine, o aplicație Volvo, deci probabil doar camioane Volvo au. Tot ce face camionul ăsta, vedeau și cei din birou, sau văd și cei din birou, din totdeauna. Asta o știm și noi, o știe toată lumea. Chestia e că acum vedem și noi ca șoferi. Ab absolut tot. Cum frânăm, cum lăsăm mașina să curgă, ce mesaje apar în, în bord te dai boș tu așa deci absolut tot în plus de asta evident avem un clasament pentru cei mai buni șoferi care anticipează numărul de frâne dragi, laci, mași bine asta nu înseamnă că nu trebuie să mai frânezi ca să ajungi pe primul loc sau chestii de astea nu, se face un cumul de, de factori care duc la acel punctaj, ca să zic așa. Momentan, ia uitați-mă, fraților, ce fel să bagă și la futuz rasa mătii cu duba mătii. Momentan ne-au spus să nu ne facem griji, nu, încep, nu e nicio competiție între șoferi, adică să nu începem cu... să nu mai frânăm, să fim cât mai economici sau chestii de astea, pentru că la noi în firmă unde tot timpul e pe, pe grabă, pe fugă, pe timp scurt de ajuns de la încărcare la descărcare sau invers Vă dați seama că nu o să, n-o să stea nimeni să conducă economic, nu? Doar că probabil vor să ne motiveze un pic să învățăm că pot conduce în viteză, dar pot să fi și economic Au înțeles că vor exista și niște niște cursuri cu 
trainer specializați de la Volvo nu știu când, din ce am vorbit ieri, au zis că plănuiesc pe viitor, nu știu nici o dată sau ceva. Și, mi, da, destul de mișto cuța aplicația. Adică, nu, aveți o grămadă de chestii, îți vezi și tahograful, absolut toate orele de condus, de muncă, de ciocanele, de sugimele, de toate chestiile astea. Pe mine mă ajută faptul că acum am uh, tura care se întinde pe 20 zile calendaristice, de obicei când scot un bon din tahograf, e gen un bon de la așa, ca un, de la, ca un acatiz de biserică, sau ca un pomelnic. Și e mai greu că trebuie să stau să adun ca să pot să fac rezumatul zilei, timpul de conduși tot așa. Și așa din aplicație văd direct și ciocane și timp de conduși și tot. Și în astfel pot să țin și... În modul ăsta pot să din și evidența celor 60 de ore de muncă pe care le pot munci, le pot munci legal. Muncă, evident, referindu-mă doar la strict la condus și alte activități, pentru că asta, asta înseamnă munca pentru lege. Și o să fac eu și un articol, probabil o să fie pe, pe pagina Tracker Boy cu chestia asta, pentru că mulți fac niște niște confuzii grave și se ajung la, am văzut câteodată chiar la unii domne dau în judecată că muncea mai mult de 60 de ore, dar el de fapt nici nu muncea 60 de ore, el muncea 40 de ore, dar era cu totul altceva, pe restul până la 60 erau pauze și disponibilitate, care nu este considerat timp de muncă. Bine, disponibilitatea poate fi considerată timp de muncă, dar în anumite cazuri și Automat tahograf nu are de unde să știe, deci doar în cazuri gen să verifici cineva de mână și ăla să zică domnule, domnule, vezi să te întrebe, să te chestioneze pentru ce este pe aia. Deci e foarte greu oricum. Legile nu sunt făcute pentru noi, legile sunt făcute pentru firme, pentru muncă, să meargă munca, să nu știu ce. În fine. Deci de asta mă, mă bucură faptul ăsta că pot să văd toate chestiile astea. Momentan din 315 șoferi parcă, parcă atât arată clasamentul ăla, sunt undeva pe locul 80, ceva genul ăsta. Și evident că n-am făcut, adică pur și simplu cu mersul meu, <laughs> nu am făcut nicio... Bine, asta era ieri, nu știu astăzi, bine, astăzi o să vedem. Depinde și de... Vă dați seama de cursă. Dacă stai pe M6, spre exemplu, numai în lucrări, ce economie poți să fii când tu pui AP7000 de frâne pe un kilometru, știi? Uh, nu știu, o să încerc probabil pe, pe viitor, nu știu, să-mi iau... Bine, bineînțeles, la mine cel mai mare uh, minus, ca să zic așa, cel mai mare punct negativ din toată ecuația asta cu toți factorii care influențează acel scor este rulatul zi, rulatul fără să anticipez, adică frâne, mă duc, uite, ca și în ăsta, eu puteam să cicinez mai dăm vreme, da? De mă duc până aici și frânez acum. Când puteam frumos să trag retarderul, sau nici nu știu, e retarder ăsta, e de la zi de compresor, compresor, morții măsii. Trăgeam ăsta și frâna mai ușor, știi? Dar așa am pus frână. Eu nu am chestia asta, n-am avut niciodată să merg mai... să anticipez sau chestii de-astea. Și atunci, evident că am un, un mare minus. Ăsta e unul dintre minusuri, pentru că sunt două. Ăsta nu e cel mai mare. Iar cel mai mare minus este că... Cred că sunt pe primul loc <laughs> la, dintre șoferii care țin cel mai mult motorul pornit să meargă în gol. Adică, ați văzut și la mine, eu opresc motorul probabil doar când știu că mă opresc. În rest, dacă știu că stau 5 minute undeva sau sunt la vreo poartă sau asta, la mine motorul merge, îmi agăz vagonul cu motorul pornit, când mă suni în mașină, pornesc motorul, îmi dau drumul la aer. Iar asta mă trage foarte mult în jos. Mai mi-a spus odată cineva, m-a sunat și mi-a spus că Adrian, folosești motorul ăla așa în gol o grămadă. Am zis că o să iau măsuri, dar de unde tot așa a mers? Probabil o să încerc faptul că am acel clasament, cumva mă motivează, bă, vreau să fiu mai sus, știi? știu că pot mai mult. Și probabil o să încerc să-mi schimb comportamentul ăsta, 
la, la volan. Acum o să vedem dacă o, dacă o să-mi iasă. O să vă pun probabil de regulat niște, niște prin screen din aplicație. Și na, intrăm și noi în era asta. Până acum vedeam de multe ori la firme românești și firme străine, acum câțiva ani, un an, doi, trei, chestii de astea cu condusul economic prin aplicație, cu note, cu dragi și nu prea puneam așa mare, mare preț pe chestia asta pentru că na, sunt firme în care nu te poți, nu, nu poți și, nu știu cum să zic, nu poți conduce în stilul ăsta pentru că sunt firme care se grăbesc, cum e și firma mea, păi ăștia nu Păi știi, cam doar în cur de condusul eco, de motorină sau de chestii de astea, adică nu ne spun niciodată nimic. Dar uite că acum probabil s-au gândit la chestia asta, faptul că au schimbat și camioanele astea noi care nu mai au e-shift și nu mai au modul power, au, merg numai eco, schimbă fix cum vor, cum vor ele. Poate că încep să se gândească pentru că evident, la atâtea mașini, probabil e o, și o economie de un litru, Asta e km pentru fiecare, fiecare camion în fiecare zi. Probabil înseamnă o, o sumă destul de, destul de mare. Și atunci, probabil ca să ne motiveze, ia să creți vă toți, vedeți ce, pe ce locuri sunteți și vă premiem. Sau, nu știu, o să vedem, chiar sunt curios ce, ce fel de bonusuri ar putea da. Ia capul cu ăștia, cu ăștia pe lucrări te ia capul, fraților. Fute te-ai nele de lucrări, te duci pe bani, de-aia nu merge nimeni. Zici că-i fute cineva. Bă, zici că-i fute cineva, fraților. Merge eco pe lucrări. Ce plan să le faci să mergi eco pe lucrări? Sau o fi românul? Vierul ăsta? O vieru. Ba a frânat, ba a accelerat, ba a frânat, ba a accelerat. Ia și mergi după ăștia. Băi, vreau să vă zic că mi-e așa de somn, vai de capul meu. Vai de căpuțul meu! A, încă ajungem și... Ajungem și la timp la descărcare. Mai avem vreo, cred că 45 de minute, 40, jumătate de oră, ceva de genul ăsta. Mult nu mai avem. Și e de bea două jumate. la trei jumate am timp am timp să ajung frații mei pe Loponez ne vedem la Luther World și după aia să vedem încotro încotro ne încem să încărcăm vai de pula mea că e de cald vai de pula mea vei am terminat aici și să sunăm în firmă Nu cred că merge, nu e conectat. Adrian, I just finished uh, Luther Road last uh, Quarter past three. Now, yep. Have 
number. Wait to see. Nine. Double seven. Fraților, haos, chestia e că nu e aglomerație pe porțiunea de lucrări, chiar am trecut ca prin, ca prin brânză. E aglomerat între două, între două ieșiri, deci probabil e vreun accident. Între 26 și 27. În câte știu, parcă sunt destul de apropiate, nu sunt chiar departate, dar... Deci da, până ori apărea 45 de minute întârziere, deci probabil cu siguranță e un accident ceva. Mamă, ce zdrângă ne poartă aia în spate la mine. Am dat în fren în cauza jegoase este din fața mea. S-a dat de vreo... Cred că o milă, ceva genul ăsta, s-a dat pe panouri. Limitare... 50, după aia 40. Mergeam în prima bandă, ea era pe doar, dar limitarea aia de 50 s-a băgat în fața mea. Nu știu de ce, deci nu era nimeni în fața ei pe bandă, s-a băgat în fața mea. E, cum a apărut pe următorul panou limitarea de 40, jamb, în frâne. Direct, bă, nu înțeleg de ce pua n-a rămas pe banda ei acolo. Mă bag să o depășesc, gen eu eram pe banda aia. Mă bag să o depășesc aici, bineînțeles că accelerează. Pe partea era, gen pe banda, era coada mai dincolo, aici coada a început mai de aici, să spunem. Am dat să o depășesc, a ajuns să vede că se face coada, să bag iar în fața mea, Ei, după banda aia se bag iar în fața mea, bineînțeles că dă iar în fune, că accelerasem, adică gen între unde nu erau camerele, de dat mai tare. Să bag în fața mea, de iar în frâne. Bă, frate, nu știu, bă, nu știu, sunt așa retarzi, sunt, nu știu, li se pare că Totul îi se cuvine sau nu știu cum pula mea să cum să le zic. Bă, dar retarzi de aia, retarzi de aia proști. Retarzi de aia proști, ultimul hal de retard la are în pula mea. Și am dat în frână și cred că s-a împins aia, s-a deschis poarta aici. Acum bine zis că îmi de la orice frână, orice viraj. Oh. Nici nu mi era dor. Nici nu mi-era dor de o aglomerație și de un accident pe M1. Tom, Tomul nici nu vede că e aglomerat. Bine, nu merge live trafic, poate l-o vedea. Nu mă grăbesc, -am, chiar nu am motive de grabă, dar... Nici nu-mi place să stau așa. Și fac, pare că o fi vreun... Ori a rămas vreunul în pană și să zise... Sunt de la trafic officer și încetine s-au pus să se evite banda respectivă. Ori e vreun căcat de acțiune s-au pupat doi în curge, au rămas în mijlocul drumului. Bagă-te, boss, bagă-te. Oh, Eu chiar mă așteptam să prind aglomerație pe lucrări pe acolo, frate, n-am prins absolut nimic. Chiar a fost blană, blană. Am mers întins numai cu 
50 de mile. Și eu vreau să fac de la scor să ajung și eu în top acolo, la aplicație. Fac o pulă. Am dat cu aia 3-4 frâne și câteva acțiuni, s-a dus drept cu tot ce am mers astăzi, lejer. S-a dus astăzi. În cauza cretinei. Care parcă mai în față ieșirea, nu? A, oh, cred că ieșirea de derby, mă, la 27 S-a putut să fie doar aglomerație, dar Se face aglomerație pe primele două benzi Dar evident că întâlnesc și ceilalți Cred În fine, asta e Haideți la Bradford pe doponezi am ajuns la Cilișa mamă e haos aici, e plin de vagoane de la noi să se văd la rampa nouă e asta ultima de aici nu? un semn, mamă ce zdrângă ne aia frate nu trebuie să parcăm pe semnul ăsta trebuie să vedem dacă avem și noi loc să o îndreptăm Aproximat, l-am îndreptat-o Ia uf, ce fel face aia Ia uf, ce fel face Băgam ea și pula Am călcat pe piatră Și pe piatra, mătii Băi, băgam ea și pula ne-a de piatră Mamă, mi-a arunc fizică Ah ce până am făcut mă ăștia aici, au vomitat Mamă Mamă ce-am căzut, băgam ea și pula Accident de muncă Accident de muncă, băgam ea și Ce pula mea mă nene aici, au aruncat ăștia cu ceva Mamă mi-a rupt fizicul Bine drept că n-am pățit nimic să-mi rup picioarele Bă, ce am căzut ca baliga Bă, ce am călcat, frate, fix pe piatra aia de căcat Și mi-a fugit piciorul Mă, și mi eram păcit dracu să cad, mă, frate, așa ca baliga Că n-am avut treabă de nimic Uite și tu unde era Uite și piatra, mă, tu pe asta am călcat așa S-a dus piciorul în pizdă Bă, că mi și pula Da Bine că n-am pățit drept cu nimic Ia să cum o băgăm noi aici Că trebuie să o rupem bine A? Nu cred că o să am eu loc din prima Așa Și acum dă-i cu îndreptare Dă-i, 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 dă-i Nu cred că merge Ia din scurt Sau? Ia să vezi belea că merge Doamne, ce ar fi făcut un frate ăștia aici cu ale? Ah, aproape a mers Aproape, era cât pe ce Și trebuie să cal cu roata pe căcaturile alea Mamă, cam da Bă, dar scârboase să mă, frate, ce pula mă fi fix pe dunga aia Iau, ce fel zdrângă ne poarta Mă disperă poarta aia Haide-o Așa 
Si acum sa vedem unde pune. Trebuie sa oprim roata la semnul alb. Adica aici. Ha? Bă, sunt cam lipi, mă. Băga mea și pula în căzătura ta, că m-a, 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 m-a terminat. Mi-a luat toate simțurile. <laughs> nu sunt în stare, în pula, să bat la o rampă de asta ușoară. Așa, mă. Așa, mă, pula mea. Hai, că am luat cu roata toate alea. Ce pula mea vor fi, nu știu. Gata, boss. Asta este. Ne vedem la aplicare de aici. Am plecat și de acelișa M-au lăsat oamenii să trag câteva, câteva cadre cu drona <laughs> Mi-au zis repede să nu te vadă cineva <laughs> M-am mișcat și eu cât am putut de repede Nu prea am avut ce să, ce să trag Dar cred că era mai mișto acum Că a pune soarele Dar n-am mai stat Am dus spre firmă O, o să ajung destul de devreme în firmă Probabil or să mai îndea să fac ceva. Eu știu vreo colecție după la Liming Bar, după acolo vreo schimbare de vagon, habar n-am. Ceva pe lângă firmă oricum. Asta e. Ce să facem? Dacă cât e ceas? E 9 jumate. Aproape fac o oră până în firmă. 10 jumate. Până la asta astea 11. Ar însemna să fac 11 ore. Hmm, eu știu, dacă ori avea aia ceva, mă trimit. Dacă nu au, probabil o să termine la ora aia, nu știu, o să vedem. O să vedem, bă, ce mișto era să ridic acum drona, ce mișto să vedem partea aia pusul. asta e. Next time poate mai prind zile de astea și poate le prind cu peisaje mai mișto. Aici n ce, e o zonă industrială. Prea multe lucruri, n-ai ce să vezi. Oricum, drăguț din partea lor, că m-au lăsat totuși. Oh, haideți, fraților, în firmă și văd la curent să vedem ce mai... ce mai facem după aia. Frații mei, pe locunii, am ales în firmă. Și mai atât și noi pe să vedem dacă... dacă ne mai dau ceva de făcut. În 10 jumate am decât... 10 ore jumate, 11 ore de rotunjite. Vedem imediat dacă ne mai dau o să să mă să schimb un vagon pe la limit bar. Vreau să scrie ceva. 
Momentul adevărului. Momentus adevărus. Adrian, uh, I just arrived in the yard. Do you have something else for me? Uh, till three o'clock? Yeah, three o'clock. Yeah, yes, yes. Peloponezuci Și că am terminat Nu știu ce mai mai chemat sus Că așa găseam și eu să parchez mașina Acum mai găsesc o pulă O pulă cu trei coaie Fix în sutienul meu din baie Unde că cat mai parchez eu acum Băgam, băi, nu înțeleg mă, nu puteam să-mi spună telefon Da, de ai terminat, dă, te rea cu fădute acasă Nu mă, mai mi-a dat ceva să, Adică mi-a dat ceva, aici hai urcă până sus La ce pula să mă vadă? Dau mielul să mi-l roadă, la ce mai mult cheamă sus? Da, le la cioc să le dau. Parchez mașina, nu mai drag. Bă, ce mor eu pe ei. Bă, ce mor eu pe ei. Ata să cuiesc așa să faci o treabă. Nu, no, mă strâng viața mea. Măcar drag să nu strâng asta, să plec repede, că poate să răzgândesc ăștia. Așa știi că mâine încep la ora 1. Deci mă mai intim cât de cât în același program. Mâine am și liber de la sală. Acum ajung și de vreme acasă, bag și vlogul. Vedem și vlogărelu. Repede dimineața la prima oră o să aveți vlogul. Gata, frații mei peloponezi. Asta fiind spuse, je, vă tare mulțumește. Ne vedem mâine la o nouă trucherială, bumbăreală, giumbăreală, bambareală, ce vreți voi. În continuare nu uitați, sloganul merge înainte, muie PSD, muie Răzvan, muie Dragnea. Pa, ne vedem mâine. Ciao.